हैलो एंड वेलकम टू अरेस अकैडमी सत श्रीकाल सारा एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी का भाग पहला पार्ट वन आप स्टार्ट कर जा रहे हैं बहुत ही डिमांड जिमें आप अकाउंट्स करवाया सी काफ़ी दी डिमांड अकाउंट्स से भी है मैं बच्चे पेड भी किया बट फिर कैंसल करता क्योंकि कोई कहें फीस कट कर दो कोई कहें फीस सर ज्यादा आी पढ़ा दो तुम फ्री नहीं पढ़ा रहे तो चलो खैर अलग गल अकाउंट्स भी फ्री चलूगा अकाउंट्स के लैक्चर ऑलरेडी सतारा मैं पा चुके हैं जिन्होंने अजे तक नहीं देखे अकाउंट्स देख लियो एग्रीकल्चर का अब स्टार्ट कर जा रहे बहुत वजिए ढंग के नाल अरेस अकैडमी ऑफिशियल टैलीग्राम ग्रुप है तुम ज्वाइन कर सकते हो टैलीग्राम इंस्टॉल करना उस तो बाद रेस अकैडमी ऑफिशियल सर्च करो या फिर इस भीडियो की डिस्क्रिप्शन के तो लिंक मिल जूगा उस लिंक पर क्लिक कर दो सीधा टैलीग्राम ग्रुप के पहुँच जाओगे उत्थे क्यों जाना गा क्योंकि उत्थे वीडियोज़ की अपडेट वगैरह आती रही है पी डी एफ वगैरह भी मैं जी पा दिना कदे कदे तो तुम्हें उत्तर सारा कुछ मिल जूगा बाकी रेस अकैडमी ऑफिशियल डॉट कॉम है उत्थे जी मेल है इंस्टाग्राम है फेसबुक का तुम मैसेज कर सकते हो सारे तो लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के भी ऑलमोस्ट लिंक तो मिल ही रहे हो गए सो एग्रीकल्चर तो खेतीबाड़ी आप जा रहे हैं स्टार्ट अज आप एक तरह की इंट्रोडक्शन एक तरह का ओवरऑल सिचुएशन अपने पाब की की है वो बारे आप पढ़ा जिन्हों आप कहे पाब कि खेतीबाड़ी स्टेटस ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर इतों क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे हरेक लैक्चर तो पिछों मैं क्वेश्चन लिखूंगा उन्होंने क्वेश्चन के आंसर तुम कमेंट बॉक्स के जरूर देने हैं मेरे हिसाब ना जेकर पुराने स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता ही होगा मेरे पढ़ा का ढंग तो जेकर नवे हो तो फिर तो ढंग का पता लग जाना भाई ठीक है लाइक जरूर कर दिया करो भीडियोज़ में तो मेरे हिसाब से तुम्हें बहुत वीडियो ढंग के नाम एग्रीकल्चर समझ लगेगा बहुत ही डिटेल कंपाइलेन मैं लैके आया कलास छेवीं तो लैके कलास दसवीं तक आप एग्रीकल्चर कंप्लीट करवा किमें किमें कंप्लीट करा वो तुम देखी जाए बहुत चैप्टर करा बहुत ही डिटेल करा पाँ पटवारी वास्ते इंपोर्टेंट रहेगा नहीं एग्रीकल्चर किसी भी पाब के एग्जाम आदेश वास्ते इंपोर्टेंट रहना ही रहना मेरे तो यह जरूर ना पुछो क्योंकि पूछे जरूर कि पाब एग्रीकल्चर वास्ते सर सूँ पाँ पटवारी वास्ते इंपोर्टेंट है या होर एग्जाम वास्ते भी सारे वास्ते इंपोर्टेंट है ये पहला लैक्चर से ता करके इन्ना ज्यादा मैंने बोलना पै गया बट आप हरेक लैक्चर के इन्ना ज्यादा नहीं बोलना सीधा स्टार्ट करा सो अज आप स्टार्ट कर जा रहे हैं पाब खेतीबाड़ी स्टेट ऑफ पाब एग्रीकल्चर सो पंजाब पानिया की धरती खेतीबाड़ी तुम्हें पता है कि इतने सारी जी अपनी लगभग यानी कि दो बटा तीन आ जी अपनी डायरैक्टली ये कनैक्टड है पीपल अपने तो पूछे जेडे ग्रीन ग्रीन किए हुए ना क्योंकि अपना खेतीबाड़ी है जोड़ा वह हरियाली है है ना हरियाली तो आप खेतीबाड़ी दर्शाने तो हरियाली हरियाली इतने की हुई है जी उ तो एग्जाम इंपोर्टेंट रहेगी सो उन्हें की पॉइंट्स में तुम जरूर अपने नोट्सा बना के रखना गा तैयार रखना गा ठीक है सो पंजाब इज एन एग्रेरियन स्टेट विद ऑलमोस्ट टू बाय थ्री पीपल डायरैक्टली और इनडायरैक्टली डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर तो दो बटा तीन तिहाई लोग आ जोड़े डायरैक्टली या इनडायरैक्टली आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से डिपेंड करते हैं कंट्रीब्यूशन है जोड़ा इक्की प्रसेंट तो लैके पच्ची प्रसेंट अपनी टोटल इनकम ऑफ द स्टेट जिमें आप कह दें कि जी डी पी जी पाब की है पच्ची प्रसेंट वो तो एग्रीकल्चर है पच्ची प्रसेंट इंडस्ट्री है पच्ची पाँ प्रसेंट अपनी सर्विसिज आ जाती है ठीक है तो इस तरीके सौ प्रसेंट अपनी पूरी इनकम बन जाती है तो लगभग पच्ची प्रसेंट है जेकर आप दो हज़ार अठारह उन्नी की गल करा तो पच्ची प्रसेंट है वैसे जेकर आप ओवरऑल की गल करिए कि अपना हरेक साल उन्होंने एवरेज जोड़ा वह किट कर देगा इनकम के एग्रीकल्चर इक्की तो लैके पच्ची प्रसेंट यह दोने भी हो सकते ऑप्शन ये जेकर पच्ची प्रसेंट ऑप्शन हो पच्ची प्रसेंट तुम्हें लाना लाजमी है क्योंकि लेटैसट दो हज़ार अठारह उन्नी की गल करा तो पच्ची प्रसेंट ही है पाब का लगभग चार पॉइंट एक मिलियन भी कह सकते हैं जर आप इकताली पॉइंट चौंती लख हैक्टेयर एरिया कह सकते हैं जोड़ा कि एग्रीकल्चर के अंडर आता गा जोड़ा कि अपना एक पॉइंट पांच लगभग कंट्री की टोटल कल्टीवेबल एरिया का बनता गा सो क्वेश्चन पूछा जा सकता तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में साफ शब्दों में दसता यानी कि चार पॉइंट एक या चार पॉइंट दो भी कह सकते हैं लगभग ठीक है मिलियन या फिर इकताली पॉइंट चौंती लख हैक्टेयर एरिया यानी कि लगभग आता गा अस्सी प्रसेंट एरिया जोड़ा अपना अंडर वीट हूँ वीट है जी क्योंकि अलग अलग फसल अलग अलग मौसम अलग अलग टाइम से उगाई जा ठीक है कणक की फसल अपने दो मेजर फसल जी आप यानी कि जिन्हें मोस्ट आप डिपेंड कर देंगे जिन्हों के कणक तो चौल आए जिन्होंने आप झोना कह दें ठीक है यानी कि अस्सी प्रसेंट जो एरिया गा वीट के अंडर आता गा कि सीजन के रबी सीजन के राइट तो सठ प्रसेंट जो अंडर आता गा चौल यानी कि झोना वो आ खरीफ सीजन हूँ जोड़े सीजन होंगे सीजना का चैप्टर ही अलग बनता गा सो आप उस 
ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਟ ਤੇ ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਟ ਤੇ ਰਾਈਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਤੇ ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ 80% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਉਹ ਵੀਟ ਦਾ ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 60% ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾਗਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2018-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ 37.83% ਟੋਟਲ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 37 ਯਾਨੀ ਕਿ 37.83% ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾਗਾ ਤੇ 25.57% ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾਗਾ ਠੀਕ ਆ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਇਹ 2018-19 ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 4 ਡੈਕੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਗਾ ਲਗਭਗ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60% ਚੌਲ ਤੇ 33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75% ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60% ਜਾਂ 33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75% ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਾਇਰਾ ਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਡੈਕੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਣਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ 37.83 ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ 25.57 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ 2/3 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਤੇ ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਾਟਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਵੀਟ ਔਰ ਰਾਈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕਣਕ ਤੇ ਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਟਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਬਦਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 
ਠੀਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਕ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹੋਗੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੇਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਵੇਰਕਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਵਧੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੰਦੂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਗਈ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਬਟ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਹੌਲੀ 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 ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਬਸਿਡੀਰੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹਾਈ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 99% ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਟ 98% ਜਾਂ 99% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਰੀਗੇਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.96 ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਕਚੂਏਟ ਕਰੂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਫਲਕਚੂਏਟ ਕਰਦਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ 2018-19 ਦੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਰਾਣੇ ਡਕੇਡਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਟਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਉਵੇਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਅਗਰਵਾਲ 'ਚ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਉਵੇਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਵਾਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਮਸ ਫਰਮ 